السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أنزل الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرآن برنة للبا وري രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സെഷനിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തഹയുടെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളും ബഹുവചന രൂപങ്ങളും തലച്ചോറിൽ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുമാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നാം പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ഖുർആാനിലെ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പദങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ മാതൃകാ പേജ് നിങ്ങൾക്കും നോക്കുക നാം ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം പഠിച്ചു കഴിയുന്ന പദങ്ങളുടെ അടിയിൽ നാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ശരാശരി പേജ് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും പദങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും ഈ സെഷനിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സൂക്തങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇനി നമുക്കതിന്റെ പദാനുപത അർത്ഥത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അറഹ്മാനി റഹീം അറഹ്മാൻ പരമകാരുണികൻ അറഹീം കരുണാനിധി ഇത് നാം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ച സൂക്തമാണ് മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മലിക് രാജാവ് മലിക് രാജാവ് മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ യൗം ദിവസം അയ്യാം ദിവസങ്ങൾ യോമിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അയ്യാം യോം ദിവസം അയ്യാം ദിവസങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം പ്രാവശ്യം ഈ പദം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യോം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാം നമുക്കറിയാം യോമുൽ ജുമ ജുമ ദിവസം എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് യോമുൽ ജുമ ജുമ ദിവസം യോം ദിവസം അയ്യാം ദിവസങ്ങൾ മാലിക് യൗമി ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ യൗം ദിവസം മാലിക് യൗമി ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദീൻ പ്രതിഫലം ദീനിനിവിടെ പ്രതിഫലം എന്നാണ് അർത്ഥം ദീനിന് പ്രതിഫലം ജീവിത വ്യവസ്ഥ മതം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥം ദീൻ പ്രതിഫലം യൗമുദ്ദീൻ എന്നെവിടെ കണ്ടാലും പ്രതിഫല ദിവസം എന്നാണ് അർത്ഥം യൗമുദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസം മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇയ്യാക്ക നാബുദു വ ഇയ്യാക്ക നിസ്തായിൻ ഇയ്യാക്ക നിനക്കു മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രം ശേഷം പറയുന്ന ക്രിയ നോക്കുക നാബുദു ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നാബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നഴബുദുക്ക ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നഴബുദുക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ നിന്നെ എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അതിനാണ് ഇയ്യ ചേർക്കുന്നത് ക മാത്രം മുൻകൂട്ടി എഴുതാൻ കഴിയില്ല അറബി ഭാഷയിൽ നഴബുദുക്ക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ കായെ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇയ്യ ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഇയ്യാക്ക അപ്പോൾ നിന്നെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നക്ക് മാത്രമാണ് നിന്നെ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് നഴബുദുക്ക നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു 
നിന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതും കായ്ക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ഇയ്യ വരുന്നതും ഇതാണ് ഇയ്യായുടെ പ്രയോഗം ഇയ്യ തന്നെയാണ് ഇയാക്ക നിന്നെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രമാണ് നിന്നോട് തന്നെയാണ് നിനക്ക് തന്നെയാണ് നിനക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇയാക്ക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ബുധു ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അഴിബാധത്ത് ആരാധന ഞാൻ ബുധു ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആബിദ് നമുക്കറിയാം ആരാധിക്കുന്നവൻ ആബിദ് ആരാധിക്കുന്നവൻ മാബൂദ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആബിദ് ആരാധിക്കുന്നവൻ മാബൂദ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ നാബുദു ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അബുദുല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ അബുദുർ റഹ്മാൻ കാരുണ്യവാൻ്റെ അടിമ ഇബാദത്ത് ആണ് ആദ്യമായി നാം അള്ളാഹുവിനു ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ഇയ്യാക്ക നാബുദു ധാരാളം ആരാധനാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമസ്കാരം ആരാധനയാണ് ജക്കാത്ത് ആരാധനയാണ് നോമ്പ് ആരാധനയാണ് ഹജ്ജ് ആരാധനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുമാന മാർഗം ആരാധനാപരമാകണം പഠനം ആരാധനാപരമാകണം മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ആരാധനാപരം ആകണം വ ഇയ്യാക്ക നിന്നോട് തന്നെ ആണ് വ ഉം വായുടെ അർത്ഥം ഉം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് വ വ ഉം ഇയ്യ തന്നെയാണ് ക നിന്നോട് നെസ്തഴീൻ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഇയ്യാക്ക നാൾബുദു വ ഇയ്യാക്ക നെസ്തഴീൻ നോക്കുക നാൾബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നെസ്തഴീൻ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാൾബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നെസ്തഴീൻ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുക അർ റഹ്മാൻ പരമകാരുണികൻ അറഹീം കരുണാനിധി മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ യൗം ദിവസത്തിൻ്റെ അദ്ദീൻ പ്രതിഫലം ഇയ്യാക്ക നിനക്കു മാത്രം ബുധു ഞങ്ങൾ വഴിപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു വ ഇയ്യാക്ക നിന്നോട് മാത്രം നെസ്തഴീൻ ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സംഗതിയായ ആറ് സർവനാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഈ ആറ് സർവനാമങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുവ അവൻ ഒന്ന് കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു നോക്കുക ഹുവ അവൻ ഹും അവർ അൻട നീ അൻതും നിങ്ങൾ അന ഞാൻ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഭാഷയിലെ പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗമാണ് പദങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടാകാം ഒന്നുകിൽ അത് നാമമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിയയാകും അതല്ലെങ്കിൽ അവ്യയമാകും നാമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബ് മക്ക മുസ്ലിം മുമിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നാമം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം ഭാഷയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗണം ക്രിയകളായിരിക്കും ഉദാഹരണം ഫതഹ അവൻ തുറന്നു യാമലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ക്രിയ മൂന്നാമത്തെ ഗണം അവ്യയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബി ലി മിൻ ഫിൻ ബി ലി മിൻ ഫി 
ഇന്ന പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായി പൂർണ്ണ അർത്ഥമില്ലാത്തതും മറ്റൊന്നിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ മാത്രം അർത്ഥം പൂർത്തിയാകുന്നതുമായ പദങ്ങൾക്കാണ് അവ്യയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാമങ്ങളെ നോക്കാം ആദ്യമായി നാമം ഉദാഹരണം മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം മുഹമ്മിൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസി സ്വാലഹ് ഒരു സൽക്കർമ്മി കാഫിർ ഒരു സത്യനിഷേധി മുഷിരിഖ് ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസി മുനാഫിഖ് ഒരു കപട വിശ്വാസി ഇനി നമുക്ക് ഈ നാമങ്ങളെ ബഹുവചന രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നാമങ്ങളെ ബഹുവചന രൂപമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പൊതുവിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഊൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈൻ ചേർക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് നാം സാധാരണ നാമങ്ങളെ യെസ് ചേർത്ത് പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് പോലെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു നാമത്തെ ഊൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈൻ ചേർത്താൽ ബഹുജനമായി മാറും മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം അതിനോടൊപ്പം മുസ്ലിമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം കൽ എന്ന് അർത്ഥമായി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയാം മുസ്ലിം കൽ മുസ്ലിമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത മൊഹ്മീൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൊഹ്മിൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസി മൊഹ്മിനൂൻ സത്യവിശ്വാസികൾ മൊഹ്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികൾ സ്വാലഹ് നോക്കാം സ്വാലഹ് സൽക്കർമ്മി സ്വാലഹൂൻ സൽക്കർമ്മികൾ സ്വാലഹീൻ സൽക്കർമ്മികൾ കാഫിർ സത്യനിഷേധി കാഫിറൂൻ സത്യനിഷേധികൾ കാഫിരീൻ സത്യനിഷേധികൾ മുഷിരിക് ബഹുദേവ വിശ്വാസി മുഷിരിക്കൂൻ ബഹുദേവ വിശ്വാസികൾ മുഷിരിക്കീൻ ബഹുദേവ വിശ്വാസികൾ മുനാഫിഖ് കപട വിശ്വാസി മുനാഫിഖൂൻ കപട വിശ്വാസികൾ മുനാഫിഖീൻ കപട വിശ്വാസികൾ അപ്പോൾ ഒരു നാമത്തോടൊപ്പം ഊൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈൻ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ ബഹുവചനമായി എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഊൻ ചേരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈൻ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നാം ഖുർആൻ വായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഖുർആൻ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മുഷിരിക്കൂൻ എന്ന് കണ്ടാലും മുഷിരിക്കീൻ എന്ന് കണ്ടാലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മിനൂൻ എന്നും മിനീൻ എന്ന് കണ്ടാലും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് മുസ്ലിമൂൻ എന്ന് കണ്ടാലും മുസ്ലിമീൻ എന്ന് കണ്ടാലും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് മുനാഫിഖൂൻ എന്ന് കണ്ടാലും മുനാഫിഖീൻ എന്ന് കണ്ടാലും ഒരു അർത്ഥമാണ് അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് ഭാഷാ നിയമപ്രകാരം വരുന്നതാണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല നോക്കുക മുസ്ലിം മുസ്ലിമൂൻ മുസ്ലിമീൻ മൊമിൻ മൊമിനൂൻ മൊമിനീൻ സ്വാലഹ് സ്വാലഹൂൻ സ്വാലഹീൻ കാഫിർ കാഫിറൂൻ കാഫിരീൻ മുഷിരിക് മുഷിരിക്കൂൻ മുഷിരിക്കീൻ മുനാഫിഖ് മുനാഫിഖൂൻ മുനാഫിഖീൻ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മുസ്ലിം മുസ്ലിമൂൻ മുസ്ലിമീൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൊമിൻ അതിൻ്റെ ബഹുജനത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്വാലഹ് ബഹുജനത്തോടൊപ്പം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കാഫിർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുഷിരിക് അൻപത്തിരണ്ട് മുനാഫിഖ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഹുവ അവൻ ഹും അവർ അൻറ്റ നീ അൻതും നിങ്ങൾ അന ഞാൻ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മുസ്ലിമും ഹുവയും കൂടി ചേർത്ത് പറയണം ഹുവ മുസ്ലിം അവൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഹും മുസ്ലിമൂൻ അവർ മുസ്ലിം കളാണ് അൻത മുസ്ലിം നീ മുസ്ലിമാണ് അൻതും മുസ്ലിമൂൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിംകളാണ് അന മുസ്ലിം ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് നെഹ്നു മുസ്ലിമൂൻ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിംകളാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഹുവയും കൂടി ചേർത്താൽ ഹുവ മുസ്ലിം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നാം പറയേണ്ടത് ഹും മുസ്ലിമൂൻ അൻത മുസ്ലിം അൻതും മുസ്ലിമൂൻ അന മുസ്ലിം നെഹ്നു മുസ്ലിമൂൻ 
മുമിൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹുവ മുമിൻ ഹും മുമിനൂൻ അന്ത മുമിൻ അന്തും മുമിനൂൻ അന മുമിൻ നഹനു മുമിനൂൻ സ്വാലഹ് ചേർത്താൽ ഹുവ സ്വാലഹ് ഹും സ്വാലഹൂൻ അന്ത സ്വാലഹ് അന്തും സ്വാലഹൂൻ അന സ്വാലഹ് നഹനു സ്വാലഹൂൻ അതേ പ്രകാരം എല്ലാ പദങ്ങളും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നാം സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യൂസ് യുവർ മെമ്മറി ദ മൈൻ മാപ്പ് ബുക്ക് ദ പവർ ഓഫ് വെർബൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നാം സെർച്ച് ചെയ്യണം ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ധാരാളം പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നമുക്ക് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നാം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് സ്പർശനശക്തി മുതലായവ ഇതെല്ലാം ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആദ്യമായി നാം അതിൻ്റെ സന്ദർഭം ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ആ പദം പഠിച്ച സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് വന്ന സന്ദർഭം അതുപോലെ തന്നെ ആ പദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയാണ് ആദ്യം സന്ദർഭം രണ്ട് ശബ്ദം ഒരു പദം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കാതെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നാം ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലൂടെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെയും ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉച്ചാരണ രീതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉച്ചാരണ രീതിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ നോക്കുക ഹ ഉച്ചാരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഹ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയാണ് മഹ്ബൂബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ ഒരു രീതിയാണ് ഹൈൻ പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ അക്ഷരം വാലിമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ആണ് ദാലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദായാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരത്തിലൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാൻ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപം അക്ഷരങ്ങളുടെ രീതി മാത്രമല്ല അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപം അതേപോലെ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ വികാരം പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേക ആശയം പ്രത്യേകം സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കഥകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരം അതോടൊപ്പം നാം ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഥ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാസനയുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാസന ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി അതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാക്കുന്ന അലിവ് അതിൻ്റെ മണം അതിൻ്റെ വാസന അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി ആയിരം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആയിരം പദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ചിത്രം ആയിരം പ്രാവശ്യം നാം വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ചിത്രത്തോടു കൂടി നാം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രസഹിതം പഠിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചിത്രസഹിതം പഠിക്കുക നാം ഇതോടൊപ്പം പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഒക്കെ നാം നൽകുന്നു ആ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ആ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വീഡിയോ ക്ലാസ് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആശയം പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുക ഒരു വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ എത്രത്തോളം മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ തിരിച്ചുവിടുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടാകും പല നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നാം അതിനെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയ്ക്ക് അതിനെ ഓർമ്മിച്ച് തിരിച്ച് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ വാസന നമുക്ക് മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വാസനയിലൂടെ നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മറ്റെല്ലാം മറന്നാലും അക്ഷരത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുള്ളതെങ്കിൽ ആ അക്ഷരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലൂടെ നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മറ്റെല്ലാം മറന്നാലും അതിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്കതിനെ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഹുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വലത്തോട്ട് ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നാം ഹുവ കാണുമ്പോൾ നാം കൈ വലത്തോട്ട് പോവുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഹുവയുടെ ആശയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടാവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത്തരം പഠന രീതികൾ നാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സെഷൻ നാം പഠിച്ച പദങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് നാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് യവും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ദീൻ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇയ്യാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇയ്യ എന്ന പ്രയോഗം പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നാഴ്ബദു ആബദയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപ ഭേദങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വ ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം പ്രാവശ്യം ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാം പദങ്ങൾ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വ എണ്ണുന്നില്ല കാരണം വ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പദം അല്ല നമ്മുടെ പഠന പുരോഗതിയുടെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഖുർആാനിലെ ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പദങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ ആകെ പദങ്ങളുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനവും നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പേജിലെ ശരാശരി പതിനഞ്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇനി നാം ഖുർആാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ആ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക നാം പഠിച്ച പദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക നാം പഠിച്ച ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക മറ്റുള്ളവർക്കത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വബില്ലാഹി തോഫിഖ് സുബാൻ അല്ലാഹു ബിഹംദിഖ് സുബാനക്കല്ലാഹു ബിഹംദിഖ് നഷ്കദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത് വനസ്തഖ്ഫുറുഖ് വനതൂബ് ഇലൈഖ് വസല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈർ ഖൽഖി മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാത്തു